வணக்கம் பெண் எனும் பராசக்தி இன்னைக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமான பெண்ணாளுமையை பார்க்க வந்திருக்கோம் பொதுவா நம்ம வீட்டுல வந்து எங்கேயாவது வெளியில போகணும் அப்படின்னா ஒரு ஆண் துணையோட தான் போகணும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் காலகாலமா சொல்லி வளர்க்கப்பட்டிருக்கோம் இப்போ அந்த காலம் மாறிட்டு வருது இப்ப டீனேஜர்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் அவங்களா ஓனா வெளியில போறாங்க வெளி இடங்களுக்கு மட்டும் ஷாப்பிங் போறது மட்டும் இல்லை வெளி ஊர்களுக்கு எல்லாம் போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்படியே வெளிநாடுகள் வரைக்கும் போய் அங்க படிப்புக்காகவோ வேலைக்காகவோ அப்படிலாம் செட்டில் ஆயிட்டு இருக்காங்க ஆனா இன்னமும் சில பேருக்கு டிராவல் பண்ண பிடிக்கும் ஆனா யாராவது ஒருத்தர் துணைக்கு இருந்தாதான் போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துட்டு இருக்கு சோ இப்படிப்பட்ட பெண்களுக்காக அவங்க வந்து ஒரு டூர்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி நடத்தக்கூடிய ஒரு பெண் ஆளுமையை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க வந்திருக்கோம் மோகன பிரியா அப்படிங்கிற அவங்களோட அறிமுகம் வந்து நம்ம சேனல்ல கொடுக்கறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா எனக்குமே பிரியா ரொம்ப டூர்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் முதல்ல வந்து வணக்கம் சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தேங்க்யூ ஆக்சுவலி நான் நம்ம சேனல்ல நீங்க பிரியா பார்த்துருப்பீங்க ஸோ பிரியாவோட ஃப்ரெண்டு தான் இவங்க பிரியா வந்து எனக்கு இவங்கள சஜஷன் கொடுத்து நீ கண்டிப்பா அவங்கள போய் மீட் பண்ணுன்னு சொல்லி தான் நான் இன்னைக்கு வந்திருக்கேன் ஸோ இப்போ டூர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அந்த ஃபீல்டுக்குள்ள நீங்க வரணும்னு சொல்லி நீங்க இது சம்பந்தமா ஏதாவது படிச்சீங்களா இல்ல இது எப்படி உங்களுக்கு இந்த ஆர்வம் வந்து நம்ம டிராவல்ஸ் நடத்துவோம் அப்படின்னு ஆக்சுவலி சம்பந்தமே கிடையாது நான் வந்து எப்படின்னா ஒரு மைக்ரோ பயாலஜிஸ்ட் நோய்கள் படிச்ச ஒரு ஆள் போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன் மைக்ரோ பயாலஜி ஓகே துபாயில் எத்தனை வருஷமா ஒரு பதினாறு வருஷமா துபாயில் இருந்திருக்கோம் அங்கேதான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இனிஷியலாக இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண கரியர் அப்புறம் அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணோம் அப்புறம் குழந்தைங்க வந்தோடனே எப்போ எல்லாருக்கும் நடக்கிற மாதிரி ஒரு பிரேக் கேரியர் பிரேக் அதுக்கப்புறம் ஸ்லோலி வீட்லேருந்து ஏதாவது பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது நான் துபாயிலேயே இத்தனை வருஷமாகவே ஹேண்ட்மேட் ஜுவல்லரி இதுன்னு ஏதாவது ஒன்று ஹேண்ட்லூம்ஸை ப்ரொமோட் பண்ணுறது இப்படி ஏதாவது பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அண்டு ட்ராவலுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு பேஷனட்டான விஷயம் ஒரு நல்லா பேஷனுங்கிறத விட வந்து ரொம்ப ரெஜுவனேட் பண்ணுவோம் நம்மளை ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக்கி தரும் ஒரு ஒரு டல்லான ஒரு மொமெண்ட்டை வந்து எப்படி ஃப்ரெஷ் ஆக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சும்மா கடைக்கு போயிட்டு வந்தாலே நம்ம ஆயிடுவோம் ஜென்ரலி வெளி காத்து பட்டாலே பட்டாலே ஆயிடுவோம் சும்மா ஒரு வாசல்ல போய் கொஞ்ச நேரம் ஸ்பென்ட் பண்ணாலே நமக்கு வந்து அது ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கொடுக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு லொக்கேஷன் சேஞ்சுங்கிறது வந்து ரொம்ப சேஞ்ச் கொடுக்கும் அண்ட் இட் லாஸ்ட் ஃபார் மந்த்ஸ் ஒரு மூணு நாலு மாதத்துக்கு வந்து நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அந்த மெமரிஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன நல்ல விஷயங்கள் இது ஞாபகப்படுத்தும் படிச்சு முடிச்ச உடனே மூவ் ஆயிட்டேன் ஸோ இங்கே நாங்கள் பெருசாக சுற்றி பார்த்ததுலாம் இல்லை பட் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு டூ இயர்ஸாக சான்ஸ் டு பி இன் பேக் ஹோம் இங்கே சென்னையில் இருக்கேன் அண்ட் ஃபேமிலி இன்னும் துபாயில் இருக்காங்க ஸோ அதனால் நிறைய டைம் இருக்குது வீக்கெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது யாரோட போகிறதுன்னு தெரியாது அண்ட் நம்ம தனியாக போயும் பழக்கம் இல்லை ஸோ அப்படி தான் ஒரு இனிஷ் ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் ஆஃப்டர் கோவிட் கோவிட் டைம் வாஸ் லைக் ரொம்ப டிப்ரெஸிங் ஃபார் ஆல் ஆஃப் இஸ் எல்லாருக்குமே கோவிட் வந்து பெரிய நகர முடியாம நகர முடியாது யாரும் பக்கத்துல இல்ல பக்கத்துல இருக்கவங்களை கூட பார்க்க முடியாதுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ரொம்ப டிப்ரெசிங்கா இருந்துச்சு அப்போ சும்மா தச்சையெல்லாம் நான் அப்ப என் கூட ஒருத்தங்க இருந்தாங்க நம்ம எங்கேயாவது போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி அது லாக்டவுன் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ண புதுசுல வி டிராவல் டு கொடைக்கானல் ஓகே அப்போ தனியா ரெண்டு பேர் மட்டும் போகணுமான்னு சொல்லி ஒரு ஆல் உமன் குரூப் எஸ்பியில இருக்கு அவங்கள்ட்ட போய் நான் சும்மா கேஷுவலாக ஒரு போஸ்ட் போட்டேன் அந்த மாதிரி யாராவது கொடைக்கானல் போகலாம் வீக்கெண்ட் வரீங்களான்னு ஒரு வியாழக்கிழமை போடுறோம் வெள்ளிக்கிழமை ஒரு அஞ்சு பேர் சேர்ந்தாங்க போயிட்டு வந்துடும் அப்புறம் தான் தோணுச்சு அது வந்து ஒரு எல்லாருமே ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அப்போ யாரையுமே ஒருத்தருக்கு தெரியாது புதுசாக பழகிக்கிட்டோம் ட்ரெயினில் பார்த்தோன்னே பழகிக்கிட்டோம் அண்ட் இது நம்மளால் ஸ்ட்ரைக் பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியல முன்னாடி பழக்கமே இல்லை இல்லை யாரோடையும் போய் பழக்கம் இல்லை ஹாஸ்டல் இருந்தது இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸு காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ போனால் போயிட்டு வந்த பிறகு வித் ஆட்லுக்கே அது இப்போ அடிக்கடியே இது பண்ணலாமே அந்த குரூப்லேயுமே அவங்களே பேச ஆரம்பித்தாங்க நம்ம அடிக்கடி போகலாம் புதுசாக இன்னும் கொஞ்சம் ஆளுங்களை சேர்த்துட்டு போகலாம் இப்படி இருந்துச்சு சின்னதாக 
இன்ஸ்டால் ஒரு சின்ன இது ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்போ ஒரு நாட் ஈவன் டூ வீக்ஸ் ஓல்டு அது வரைக்கும் சோஷியல் மீடியாலையும் நாங்கள் எங்கேயும் போஸ்ட் பண்ணது கிடையாது எதுவுமே இல்லை எல்லாமே எப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லி சொல்லி வந்தது வேர்ட் ஆஃப் மவுத்லேயே ஃபஸ்ட் ஒரு பத்து பேர் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போய் சொல்லுவாங்க இப்படி பரவி இப்போ ஒரு அறுநூறு பேர் கிட்ட இருக்கும் கேட்கவே நல்லா இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் ரொம்ப லைவ்லியாக இருக்கும் அதாவது ஆடுவோம் ஃபுல்லாக அதாவது என்னெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறோமோ எதெல்லாம் நம்ம வெளியில் பண்ணுறதுக்கு கூச்சப்படுவோமோ அதாவது ஒரு ரெண்டு நாள் நம்ம ட்ரிப் போனீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சி லேடிஸ் ஃபுல் டைம் டான்ஸ் ஆடுவாங்க பஸ்ஸில் ஆடுவாங்க பாட்டு பாடுறது என்ன விளையாடுறது என்ன இதெல்லாம் நமக்கு ஜென்ரலாக நம்ம பண்ண மாட்டோம் ரொம்ப ஃபேமிலி ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்லேயே இருந்திருக்கோம் இல்லையா கண்டிப்பாக அதனால் கிளிக் ஆகுது ஓகே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கிளிக் ஆகிட்டுருக்கு சூப்பர்மா இது வந்து கேட்கும்போது எவ்வளோ நல்லா இருக்கு பாருங்க பெண்களுக்காகவே பிரத்யேகமாக ஒரு டூர்ஸ் வந்து போகிற போக்கில் அவங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகும்னு அவங்க நினச்சி கூட பார்க்கல ஆனால் இதில் ஒரு பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்துருக்கும் இல்லையா ரொம்ப பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் சி பர்ஸ்னலி எனக்கு கேட்டிங்கன்னா ஐ ஹவ் மேட் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஐ கேன் வவுச் ஃபார் எனக்கு லைஃப் லாங் வந்து இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அப்படின்னு எல்லாம் இந்த ரெண்டு வருஷமாக பழக்கினவங்க தான் அதாவது நெக்ஸ்ட் டூ ஃபேமிலின்னு இருக்காங்க ரெண்டு மூணு பேர் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு கனெக்ட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓதியோ கூட அவ்வளோ இல்லை இது வந்து எப்படின்னா நம்ம கூடயே பழகிறோம் நாலு நாள் கூடயே தங்குறோம் நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் தெரியும் நமக்கு என்ன பிடிக்கும்னு தெரியும் எல்லாமே நமக்கு க்ளோஸாக இருந்து இருந்து பார்க்குறதுனால ரிப்பீட்டடாக ஒரு ஒரே கேங்கோட நீங்கள் திருப்பி ஒரு நாலு திரும்ப போயிட்டிங்கன்னா யூ வில் ஃபீல் ஸோ கம்ஃபர்டபுள் பயமே இருக்காது சுத்தமாக ஒரு ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் ஒன்று இன்னொன்று வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் பயந்துட்டு இருக்காங்க நானுமே அப்படி தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா நிறையா கேள்வி வரும் நமக்கு வருதோ இல்லையோ வீட்டில் இருக்கவங்க நிறைய கேட்பாங்க கண்டிப்பாக போகிறேன் எவ்வளோ சேஃப் எங்கே போகிறோம் நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்காங்க எவ்வளோ இன்னொரு பெரிய ட்ராபேக் ஃபினான்ஷியல் யார்கிட்டையுமே அவ்வளோ காசு இருக்காது டக்குன்னு ஒரு ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஜென்ஸ் அதை அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணிடுறாங்க பட் நமக்கு நிறைய ஃபியர் இருக்கும் அவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா இங்கே போகலாமா யார் அலுமினி மீட்டுக்கு போகிறதுக்கே ஆயிரத்தி எட்டு யோசனை நிறைய கேட்போம் நிறைய கேள்விகள் நமக்கு வரும் ஸோ அதனால் நமக்குள்ளேயும் ஒரு பயம் இருக்கும் ப்ளஸ் வெளியிலையும் நிறையா கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் இது எல்லாத்துக்கும் ஆன்சரபுளாக ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இப்போ வந்து இந்த ட்ரிப் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேசிஸில் பேமெண்ட் வாங்கிக்கிறோம் அண்ட் எல்லாருமே வந்து வெரிஃபை பண்ணி தான் குரூப்பில் எடுக்கிறோம் ஒருத்தர் தெரியுமே வந்து ஐடி கார்ட்ஸ் வாங்கி நானே பர்சனலாக எல்லாத்தையும் பேசிட்டு ஓரளவுக்கு ஒரு ஜட்மெண்ட் இருக்கும் லைக் எப்படி பீப்புளாக இருப்பாங்க அப்படின்னு ஸோ ஐடி கார்ட்ஸ் எல்லாமே கலெக்ட் ஆகிடும் ஸோ ஓரளவுக்கு சேஃபாக பண்ண முடியும் அப்படின்னு அண்ட் நம்ம டூர் ஆப்ரேட்டர்ஸுமே தே ஆர் வெரி கோஆப்ரேட்டிவ் ஓகே ரொம்ப பார்த்துப்பாங்க எல்லாத்தையுமே பார்த்துப்பாங்க இப்போ நம்மளே போகலனாலும் அவங்களே பார்த்துப்பாங்க ஓகே அந்த மாதிரி ஸோ சென்னை டூர்ஸ் அப்படிங்கிற பேரில் தான் இவங்க இதை நடத்திட்டு வர்றாங்க முதல்ல வெளியில் போனால் போதும் ஆனால் நான் யார்கிட்ட கேட்டாலும் நெக்ஸ்ட் மந்த் பிளான் பண்ணலாம் அதாவது பேசுகிற அன்னிக்கு எல்லாரும் பயங்கர ஜோஷோட பேசுவாங்க நாளைக்கே கிளம்புற மாதிரி பேசுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் ஆனால் மறுநாள் கிளம்புற ஃபோன் பண்ணி நம்ம அதை ப்ராசஸ் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு கேட்கும்போது இருமா அடுத்த வாரம் சொல்லவா பத்து நாள் கழிச்சு சொல்லவா அப்படின்னு இப்படியே ட்ராக் பண்ணி போயிடும் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஐடியாஸ் வச்சுருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு குரூப்போடு சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுற ஐடியா இருக்கி இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ப்ளஸ் வந்து பெண் குழந்தைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இவங்களை அப்ரோச் பண்ணுங்க இவங்களோட டீட்டெயில் ஆண் குழந்தைகளும் ஓகே ஆண் குழந்தைகளும் ஓகேவா அதாவது சின்ன வயசு பிஃபோர் பிலோ ஃபிஃப்டீன் பாய்ஸ் கூட அலோ பண்ணுறீங்க ஓகே ஓகே ஸோ நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸை செக் பண்ணுங்க இவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் கொடுக்குறேன் அப்புறம் எனக்கு இப்போ சில ரொம்ப கியூரியாசிட்டியில் சில கொஷின்ஸ் கேட்கணும்னு தோணுது எத்தனை மேக்ஸிமம் மெம்பர்ஸ் நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போவீங்க ஒரு நம்ம வந்து ஒரு தேர்ட்டி வரைக்கும் மேக்ஸிமம் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அதுக்கு பெரிய குரூப்பாக இருந்தாலும் சில குரூப் ரூஸ் பண்ண முடியும் வீக்கெண்ட்ஸ் நம்ம சும்மா பக்கத்தில் போகிறோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒரு பெரிய குரூப் டேங்க் கூட பண்ண முடியும் மினிமம் ஒரு பத்து பேர் இருந்தால் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் எக்கனாமிக்கல் ஓகே ஒன்று ஒன்று எக்கனாமிக்கல் இன்னொன்று
ஸோ அப்படி நம்ம போனோன்னா அது ஒர்க் அவுட் ஆகுறதில்ல ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எது டூர் கைடு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான டூரு இதில் வந்து இவங்க மேனேஜ் பண்ண முடியாது இல்லை அவங்களே ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு டூர் கைட் போட்டு அனுப்பலாம் அப்படி இல்லை நான் மேனேஜ் பண்ணிவிடுவாங்க டிரைவர்ஸே ஹெல்ப் பண்ணிவிடுவாங்க நான் இங்கே இருந்தும் கோஆர்டினேட் பண்ணிவிட்டேன் கொஞ்சம் பாக்கலாம் போக போக இது வரைக்கும் எத்தனை ட்ரிப்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்க அப்படியா இது வரைக்கும் நம்ம வந்து செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிப் நம்ம பண்ணது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஆக போகுது நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ட்ரிப்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓ சூப்பர் வித் இன் தமிழ்நாடு அண்ட் காஷ்மீர் லேதாக் அருணாச்சல் பிரதேஷ் மேகாலயா ஓகே குஜராத் ராஜஸ்தான் ஆல்மோஸ்ட் ஸோ யூஆர் இதுக்குன்னு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சு அதில் நீங்கள் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க ஆமாம் ஓகே வெறும் வாட்ஸ்அப் குரூப் தான் ஸோ ஃபார் வெறும் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அங்கே அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம் அங்கேருந்து அந்த அறநூறு பேர் இப்போ அறநூறு பேர் இது நூறு பேர் ஆரம்பிச்சது ஆறு பேர்லேருந்து ஆரம்பிச்சது தான் ஆக்சுவலி ஃப்ரம் சிக்ஸ் இட் இஸ் கோன் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அந்த கோலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் ஆகிறவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து வருவாங்க இன்னும் சில பேர் வந்து ஒரு ஒன் இயராக சைலண்ட்டாக இருந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்தவங்களாம் இருக்காங்க மறக்க முடியாத ஒரு பெஸ்ட் கமெண்ட் வந்து நீங்க ஏதாவது ஞாபகம் இருந்தா एक्चुअली பார்த்தா இது வந்து ரொம்ப டீடியஸ் ஆன ஜாபா தெரியுது எனக்கு நம்ம நிறைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு சோ நிறைய தருணங்கள்ல நான் வந்து இத விட்டுறலாம் வேண்டாம் இதுல என்ன லாபமும் இல்ல சும்மா டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது ஸ்டாப் பண்ணிரலாம் அப்படி நிறைய டைம்ல நினைக்கும் போது ஒரு ஸ்பார்க் என்னன்னா நம்ம குரூப்ல வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு வந்து சொல்வாங்க தே ஆர் சிங்கிள் சிங்கிள் மதர்ஸ் இருக்கலாம் ஆர் ஹஸ்பண்ட்ஸ் ஒரு வேல் வேலி நாட்ல வேலை செய்றவங்க இருக்கலாம் சப்போர்ட்டே இருக்காது சுத்தமாக ஒரு துணையே இருக்காது இருக்கும் இங்கேயும் போகணும் அப்படின்னா கூட துணை இருக்காது அண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ட் அவுட்டாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு வெண்ட்டு இந்த மாதிரி நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் நிறைய சிங்கிள் மதர்ஸ் இருக்காங்க அது இனிஷியலாக தெரியாது இட் இஸ் கோயிங் டு கோ திஸ் வே இல்லை எப்படி ஹெல்ப் பண்ணணும்லாம் தெரியாது நான் நம்மளை சும்மா ஜாலிக்கு போவோம் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படியும் ஒரு கேங் இருக்குது இப்படியும் இருப்பாங்க ஸோ இவங்க பெனிஃபிட் ஆகிறது வந்து நிறைய பேர் எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க தயவுசெய்து க்ளோஸ் பண்ணிடாதீங்க நீங்கள் ஊருக்கு போனாலும் இதை தயவுசெய்து நடத்துங்க பண்ணுங்க அப்படியே இப்போ இதே மாதிரி ஆன்லைனில் பண்ணிகிட்டே இருங்க விட்டுறாதீங்க அப்படின்னு ஸோ அது ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங் தான் இப்போ இட்ஸ் ஹெல்பிங் இவ்வளோ பெரிய க்ரௌட் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னாலே நிச்சயமா நிச்சயமா இப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் டூர்லாம் கூட்டிகிட்டு போகிறது அந்த மாதிரி இருக்கா பண்ணியிருக்கோம் ஸ்பிரிச்சுவல் வந்து இப்போவும் நம்ம வாரணாசி டூர் பண்ணி நவம்பரில் கிளப்புறோம் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி கேதார்நாத் பத்திரிநாத் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நிறைய நார்த் கர்நாடகா ட்ரிப் ஃபுல்லாகவே பண்ணியிருக்கோம் அந்த உடுப்பி டூ முனீஸ்வர் ஃபுல்லாக ஷெங்கேரி அந்த மாதிரி அந்த ட்ரைல் ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கோம் வைஷ்ணவ் தேவி மட்டும் தனியாக போயிட்டு வந்தோம் ஸோ பண்ணுறோம் மிக்ஸ்டாக தான் பண்ணுறோம் எங்களோட டூர்ஸில் இத்தனை டேஸ் தான் மேக்சிமம் அப்படின்னு நம்ம பண்ணாத ஒரே விஷயம் சென்னையில் சும்மா ஒரு காஃபி மீட்டோ லஞ்ச் மீட்டோ பண்ணலை இது வரைக்கும் அது மட்டும்தான் பண்ணல அதர்வைஸ் ஒன் டே ட்ரிப்லாம் கூட பண்ணியிருக்கோம் லைக் டடா ஃபால்ஸ் தலக்கோனா அதெல்லாம் இங்கே இந்த காலையில் நாலு மணிக்கு கிளம்பிட்டு நைட் பத்து மணி பதினோரு மணிக்கு வர்றது இதுவும் பண்ணியிருக்கோம் வீக்கெண்ட்ஸும் பண்ணுவோம் வெறும் வீக்கெண்ட்ஸ் ஸ்கூலுக்கு போகிறது இல்லை நம்ம இங்கே பூமாரே கோத்தகிரி இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து ஊட்டி கொடைக்கலாம் நம்ம போனதே இல்லை நம்ம ட்ரிப்ஸில் பண்ணதே இல்லை பிகாஸ் சி ஒன் திங் நம்ம ஒரு குரூப்பாக போகும்போது ஒன்றும் ப்ரைவசி வேணும் எங்கே போனாலும் ஒரு ஃபால்ஸில் விளையாடுறது கூட நம்ம வந்து எப்போவுமே பூச்சப்பட்டிருக்கோம் க்ரௌடு இருக்கும் தண்ணியில் ஆட போகிறோம் எல்லாமே இருக்கும் இப்போ இந்த ட்ரூர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் குரூப்பில் வந்து நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது வில் கோ டு அ லொக்கேஷன் வேர் நோ க்ரௌடு சார் ஓகே இஷ்டத்துக்கு ஆடலாம் பாடலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காக தான் போகிறது ப்ரைவசி ஆமாம் நம்மளோட ப்ரைவசி வந்து ரொம்ப அதனால தான் நம்ம க்ரௌடட் பிளேஸ் எங்கேயுமே இப்போ ஊட்டி கொடைக்கானாலும் நம்ம பண்ணதே கிடையாது தி வீன் டு பெட்டர் இதுக்கு கோத்தகிரி போயிருக்கோம் ஊட்டிக்கு பதிலாக அந்த மாதிரி லொக்கேஷன்ஸ் தான் போகிறோம் ஸோ சேஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் வெல் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கும் எல்லாமே அண்ட் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே குரூப்பில் நம்ம முன்னாடியே
ஓகே செகண்ட் பேட்ச்லேருந்து யூ கெட் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் எவ்வளோ தூரம் நடக்கணும் உங்கள் ட்ரெக்கிங்கில் என்ன இருக்கும் ட்ரெக்கிங் ட்ரிப்ஸ்லாம் பண்ணுவோம்ல அதுலலாம் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஈச் இருக்கா இல்லை எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வந்து வெரி கிளியர்லி கிவன் ஒரு ஜூம் கால் பண்ணுவோம் ட்ரிப்புக்கு முன்னாடி குரூப்போடவே ஒரு கால் பண்ணால் இட்ஸ் லைக் ஐஸ் பிரேக்கிங் செஷன் மாதிரி ஒருத்தர் ஒருத்தர் தெரிஞ்சுப்பாங்க பார்த்துக்கிறதுக்கு அப்புறம் கண்டினியூஸ் லைக் தட் ஓகே டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இத்தனை மணிக்கு நம்ம கிளம்பணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டைமில் கரெக்டாக எல்லோரும் ரெடி ஆகிடுறாங்களா இல்லை அது மாதிரி ஏதாவது இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்களா மோஸ்ட்லி ஆகிடும் மோஸ்ட்லி வந்து அதுதான் சொல்கிறேன் பேசும்போதே வந்து நான் என்னையவே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்லாம் சொல்லுவாங்க பட் ஐம் நாட் ஸ்ட்ரிக்ட் ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பேன் டைம் மட்டும் ஐ ஆல்வேஸ் ரிக்வஸ்ட் பீப்புள் கொஞ்சம் டைம் கீப் அப் பண்ணால் நமக்கு மட்டும் இல்லை அது எல்லாருக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆமாம் எல்லாருமே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு ஐடியா வச்சுருப்போம் எல்லாத்தையும் ஒரே ஒரு அஞ்சு நாளில் வந்து இந்த ஊரை ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் பண்ண முடியாது சென்னைவே பண்ண முடியாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஒரு எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் வாட் ஆல் வில் இன்ட்ரெஸ்ட் விமன் கண்டிப்பாக ஒரு ஷாப்பிங்க்கு ஒரு பிரேக்கோ இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிரேக் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஆனால் பண்ண முடியாத விஷயங்களாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரிக்கெல்லாம் பிரேக்ஸ் கொடுத்துருவோம் எல்லா ட்ரிப்லேயுமே இருக்கும் லைக் ஆறு ஆறு மணிக்கு கொண்டு போய் ஹோட்டலில் விட்டாங்க நம்ம இஷ்டம் தான் நீங்கள் போயிட்டு வாங்க வந்துட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் இதெல்லாமே பண்ணுவோம் பட் தென் ஏர்லி மார்னிங் கிளம்புறது லேட் பண்ணாங்க இல்லை ஏதாவது இஷ்யூஸ் நாளை லேட் ஆச்சு அப்படின்னா அது ஹோல் டே ஸ்பாயிடு இது இவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே ஸோ அது எப்போவுமே ரிப்பீட்டடாக ரிக்வஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருமே அதை அவாய்ட் பண்ணுறாங்க because they also don't want to miss illa ama ena ipo the sunset sunrise idella vandu collapse aanadha namakku oru maadhiri aayidum ena marnal nam ange irukka maatom ama ama and but sella time indha kovil mattum engalukku epdi solradhu indha kamakya kovil ku la vandu oru 5 6 batch idvarikum poi irukom but rendu moonu per dhaan paathirukanga rendu moonu groups dhaan paathirukanga mathavangala paakave mudiyam poidum so indha maadhiri promises vandu we can't give for certain things like itinerary vandu 100% follow aaguma na aagadhu நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் ஆகாது பட் தென் என்னெல்லாம் கவர் பண்ண முடியுமோ இல்லை இதை விட்டுட்டோம்னா வேறு ஏதாவது என்ன கவர் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் மேக்ஸிமம் நம்ம கவர் பண்ணிடுறோம் ஓகே ஸோ வரும்போது கண்டிப்பாக தே ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் அண்ட் ஹாப்பி ஓகே மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் அண்ட் ஃபுட்டு எப்படிமா அரேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி இருக்கும் ஃபுட்டு வந்து மோஸ்ட்லி தங்குற இடத்துலேயே பிரேக்ஃபாஸ்ட் ப்ராப்ளம் இல்லை ஓகே டின்னரும் வந்து சம் டைம்ஸ் வேறு த பிளேஸ் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல் இப்போ அருணாச்சல் பிரதேஷெல்லாம் நீங்கள் நினச்சி வெளியிலலாம் போக முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி போக முடியாத அதாவது நம்மளா கிளம்பி போக முடியாத ஸ்பேஸ் அப்படின்னா இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கேலாம் வந்து வி அரேஞ்ச் இந்த ஹோட்டல் இட்செல்ஃப் ஹோட்டல்லேயே முன்னாடி ஆர்டர் பண்ணி வச்சுட்டு அவங்க கொடுத்துருவாங்க பேக்கேஜ் வாங்கும்போதே நம்ம மார்னிங்கும் டின்னருக்கும் சேர்த்து வாங்கிடுவோம் லஞ்ச் வந்து ஆன் த கோ எங்கே நம்ம இருக்கோம்னு தெரியாது ஸோ ஆன் த கோவை பார்த்துப்போம் அண்ட் சம் ட்ரிப்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ரெக்கிங் ட்ரிப்ஸ்லாம் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த்ரீ டைம்ஸ் ஃபுட் இன்க்ளூசிவ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அவங்களே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க கேட்ரஸ் வந்து நம்ம எங்கே இருக்கோமோ அங்கேயே சர்வ் பண்ணிடுவாங்க ஓகே ஸோ ஃபுட் ஆல்சோ வி மேனேஜ் தட் வே சம்டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபன் லொக்கேஷன் இப்போ டெல்லி ஜெய்ப்பூர் ஆகிறாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு ட்ரை பண்ணோன்னே இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி லொக்கேஷன்லாம் விட்டுருவோம் அண்ட் இட்ஸ் சேஃப் நார்மல் சிட்டி தான் அதெல்லாம் ஸோ யூ கேன் கோ அரவுண்ட் நீங்களே போகலாம் வரலாம் டாக்ஸிஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து டின்னரும் வேணாம் சொல்லி விட்டுட்டா ஆன் யுவர் ஓன் சாய்ஸ் கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் அதை வந்து உங்களுடைய அந்த வந்த வர பேசஞ்சர்ஸ் அவங்க எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அதில் ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்து இப்போ ரொம்ப பனி பிரதேசத்தில் போகும்போது ஆக்சிஜன் இஷ்யூஸ் எல்லாம் வரும் அவங்களுக்கு ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் பெட்டர் நீங்கள் இங்கேயே சேஃபாக தங்கிருங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதையும் அவங்களால ஏற்றுக்க முடியாது கரெக்ட் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா யூஸ்வலாக வந்து எந்த ட்ரிப்புனாலுமே அதுக்கான கான்சிக்வன்சஸ் என்னவா இருக்குங்கிறத லிஸ்ட் பண்ணிடுறோம் நம்ம முன்னாடி ஓகே ஸோ நம்ம சொல்லிடுறோம் இது வந்து இங்கே இப்படி தான் இருக்கும் இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த லொக்கேஷனுக்கு மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் வேணும் உங்கள் டாக்டர்ஸ் கிட்ட கேட்டுக்கோங்க இது சேஃபாக நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா எல்லாரோட சுச்சுவேஷன் நமக்கு தெரியாது சில பேர் ரொம்ப குளிர் தாங்குவாங்க சில பேர் தாங்கவே மாட்டாங்க ஸோ நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இங்கே மைனஸ் டூ டிகிரிஸ் இருக்கும் இது உங்களுக்கு ஓகே இந்த மாதிரி தான் சுச்சுவேஷன் இருக்குது இது ஓகே
இதில் கோல் ஏதாவது இதுதான் என்னோட லட்சியமாக நான் அடுத்தது இந்த இதில் வந்து இதை தான் நான் ரீச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஆம்பிஷன் கோல் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்கா அப்படி எதுவும் இல்லை ஆக்சுவலி அப்படியே ஒரு ஃபோலெல்லாம் இல்லை இது சும்மா ஃப்ளோவில் போயிட்டு இருக்கு அவ்வளோதான் அதாவது அம்பிஷியஸாக எதுவுமே ஒரு இது பண்ணலை பட் தென் ஐ ஹாவ் ஹேட் பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்சோ லைக் எப்படி சொல்றது இதை ஹேண்டில் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன்ஸும் இருக்கு லைக் பேமெண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே சம்டைம்ஸ் இட் பிகம்ஸ் அ ப்ராப்ளம் நம்ம பேங்க்ஸில் நிறைய வார்னிங்ஸ் வந்துருக்கு லைக் நிறைய ட்ரான்ஸாக்ட் பண்ணுறோம் லிமிட் இருக்கும் இல்லையா சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் ஸோ இது பிஸ்னஸாக இல்லாததுனால அந்த மாதிரி ட்ராபேக்ஸ் நிறையா இருக்கு பட் தென் அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுற மாதிரி மற்ற எதுவும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் லைக் இப்போ தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் சும்மா அது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ அது பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு நமக்கு ஒரு பேக்கப்புக்காக பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படி ஒரு ஐடியா இருக்குது பட் அதர்வைஸ் கோலாக நம்ம செட் பண்ணி எதுவுமே பண்ணலை ஒரு பத்து பேர் பெனிஃபிட் ஆனாலும் சாட்டிஸ்ஃபைட் கம்ப்ளீட்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் தான் இது நம்பர் இஸ் குரோயிங் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ண போகிறாங்கன்னா தென் இஸ் கோயிங் டு பி குட் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போதைக்கு லேடிஸ் அப்படின்னு இருக்கிற நீங்கள் இப்போ ஃப்யூச்சரில் இதை வந்து அப்படியே இப்போ நீங்கள் இப்போ ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் பிலோ பாய்ஸ் அலோவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இல்லையா அது மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி பேக்கேஜாகவே இதை கொண்டு போகலாம் ஏன்னா எல்லோரும் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னு அந்த மாதிரி ஏதாவது திட்டங்கள் இருக்கா சுத்தமாக இல்லை ஸோ எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் லேடிஸ்னா சி பர்ஸ்னலி நான் பார்த்த வரைக்கும் இப்போவே வந்து லேடிஸாக தனியாக வரும்போது ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்கிறது வந்து என்னோட கண்டிப்பாக இருக்காது இருக்காதுன்னா ஓகே நீங்கள் ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்கலாம் நான் ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்கேன் என் ஃபேமிலிக்குள்ள நான் கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பேன் பட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அதர் பீப்புள் நான் ஒரு லிமிட்டோட தான் ஆயிடுவேன் ஜென்ரலி அது ஆல்ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு நமக்கு வேற வி கோ ஒரு கல்யாணத்துக்கே எல்லா ஃபேமிலியாக போனாலே நமக்குன்னு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும் அங்கேருந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வரும் நம்ம வீட்லேருந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வரும் எல்லாத்தையுமே அமுக்கி தான் வைக்கிறோம் ஸோ அது வேண்டவே வேண்டாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் ஒரு லேடிக்கு வந்து இந்த ஒரு பிரேக் வேணுங்கிறதுக்கு தான் பேசிக்காக அதுதான் ஐடியாவே ஓகே ஐ ஓன்ட் சே வி டோன்ட் என்ஜாய் வித் மென் அப்படி கிடையாது ஃபேமிலி இருந்தால் நல்லா தான் இருக்கும் பட் தென் எல்லா டைமும் வந்து சரி ஃபேமிலி ட்ரிப்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ரெகுலராக எல்லாருமே வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்குமே கண்டிப்பாக இப்போ நிறைய ஆயிடுச்சு அது கோவிடுக்கு அப்புறம் ஆமாம் டூரிசம் நிறைய ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு வீக்கெண்ட்ஸே பாருங்களேன் யாருமே வீட்டில் இருக்கிறது இல்லை ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் கியூ அவ்வளோ கியூவாக இருக்குது ஸோ வெயிட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் அவ் இட் இஸ் லைக் இது இதை வந்து நம்ம ஃபேமிலி ட்ரிப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணும் நமக்கு ஐடியா இல்லை பட் ஃபேமிலி ட்ரிப் யாராவது கேட்குறாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபேமிலி சேர்ந்து போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் ஏஜென்ட் நம்பர் காண்டாக்ட் கொடுத்துட்றேன்னா அவங்களே பார்த்துப்பாங்க இட்ஸ் அப் டு தெம் இப்போ நம்ம பேர் சொல்கிறதுனால மேபி தேல் கெட் சம் குட் டீல்ஸ் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் அதனால் அது வேணால் பண்ணுவோம் ஸோ எனி லாங்குவேஜ் பீப்புள் அந்த குரூப்பில் இருக்காங்களா இல்லை ஓன்லி ஃபார் தமிழ் பீப்புள் எல்லோரும் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க தமிழ் தெரியாதவங்களும் இருக்காங்க சுத்தமாக ஹிந்தி தெரியாதவங்களும் இருக்காங்க ஸோ எல்லாமே மேனேஜபிள் தான் இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு பேரியரே கிடையாது ஓகே தட் இஸ் வாட் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் இப்போ இப்போதைக்கு இந்த டூ இயர்ஸ் நான் லேர்ன் பண்ணது தான் எந்த பேரியரும் இருக்காது இந்த பேரியரும் கிடையாது தேவையும் கிடையாது ஃபியர் வந்து நமக்கு ரொம்ப பெரிய ஹிண்ட்ரன்ஸாக இருந்திருக்கு இத்தனை வருஷமா இப்போயும் இருக்கு இப்போயுமே கண்டிப்பா நிறைய பேர் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எங்கே போகிறோம் எந்த இடத்துக்கு தங்க போகிறோம் யார் கூட போகிறோம் எல்லா வீட்டில் கேட்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு ஒரு நான் ஒரு ரெண்டு தடவை குரூப்போட ஒரு ஆக்டிவிட்டி பார்த்துட்டாங்கன்னா தெல் கெட் தட் கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு இப்போவும் நம்மளை ஃபஸ்ட்டு டைம் எப்படி அவ்வளோ பேர் நம்பி இருபது பேர் வந்தாங்கன்னு தெரியாது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணது கோத்தகிரி ட்ரிப்பு கோத்தகிரி நான் போஸ்ட் பண்ணப்போ இருபத்தேழு பேர் போனோம் அண்ட் இன்ன வரைக்கும் எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை எப்படி யாரை நம்பி எது இப்போ எனக்குமே அது ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ எப்படி வந்தாங்கன்னு தெரியாது பட் அந்த ஒன் அது ஒரு ஸ்பார்க் தான் அது போட்டு ஆரம்பித்த உடனே அடுத்த மாதமே கோ மேகாலயா அடுத்த மாதமே இப்படி போயிட்டே இருந்தது இட் வென்ட் ஆன் க்ரோயிங் அண்டு அவங்களே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ 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 சி சினாரியோ என்னென்னா நானும் எதுவுமே இனிஷியேட் பண்ணலை குரூப்பில் குரூப்பில் அவங்களே கேட்பாங்க இன்னொரு பேட்ச் காஷ்மீர் போடுங்களேன் நாங்கள் போகணும் அப்போ போட்டால் ஒரு அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் யார் வரீங்களோ போங்க அந்த மாதிரி இதில் தான் இப்போ ஓகே இட்ஸ் நாட் லைக் ஸ்டிப்புலேட்டடாக இவ்வளோ பேர் தான் போகணும் ஜாபை பொறுத்த வரைக்கும் நிச்சயமாக ரிஸ்க் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஃபைனான்ஷியல் மட்டும் இல்லை
நம்ம மூலியமாக தான் இது நடக்குதுங்கிற போது கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிளாக தான் இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது பட் அந்த நீங்கள் சொன்ன அந்த ஃபியரும் எனக்கு இப்போது ரொம்ப செட்டின் ஆகிருக்கு இல்லை கொஞ்சம் ப்ராப்பராக லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் தெரிஞ்சுட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ கூடிய சீக்கிரம் அதுக்கும் பண்ணிவிட்டு பட் இது இதெல்லாம் வந்து பெருசாக உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் எய்ட் ரொம்ப தேவையில்லை ஸோ அதனால் இட்ஸ் ஓகே நம்மளே பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட சேஃப்டிக்கு நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கும் பட் அந்த மணாலி டைம் ஸோ அந்த லேர்னிங் வந்து அப்படியே அந்த ப்ராசஸ்லேயே நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிகிட்டே வரீங்க ஆமாம் இல்லையா என்னென்ன அடுத்தது பண்ணணும் இனிஷியலாக வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக இருக்கும்னு நினச்சோம் பட் இப்போ அது அவ்வளோ கேஷுவலாகவே இல்லை ஏன்னா இதுக்கு ஒரு ஒரு தடவையும் இப்போ ஒரு ட்ரிப்பு ஆர்கனைஸ் ஒரு ட்ரிப்பு போஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு அந்த ஒரு நூறு பேராவது கேட்பாங்க அந்த நூறு பேருக்கு பதில் சொல்லணும் அந்த நூறு பேரில் பத்து பேர் தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க அந்த மீதி நைன்டி இப்போ வந்து சும்மா டேட்டா வாங்கிட்டு விட்டுருவாங்க பட் அந்த டைம் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஆன்சர் பண்ணியிருப்போம் அவ்வளோ பேருக்கு அதெல்லாமே கன்ஸ்டேட் தான் இட்ஸ் பிகம் லைக் ஃபுல் டைம் ஜாப் எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணுவோம் இதே மாதிரி ஒரு டூர் நான் இல்லாமல் டூர் வெளியில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க எப்போ கால் பண்ணுவாங்கனே தெரியாது டேப்பில் தண்ணி வரேன்னா கூட கால் பண்ணுவாங்க ஹோட்டல் போய்ட்டு டேப்பில் தண்ணி வரல எங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டி நல்ல இதுக்கும் கால் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த டூர் மேனேஜர் இருப்பாங்க ஹோட்டல்லையே அதை ஷார்ட் அவுட் பண்ண முடியும் பட் ஸ்டில் அதில் காண்டாக்ட் திருப்பி நம்ம ஹோட்டலுக்கு கால் பண்ணி இதை ஷார்ட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நிறைய யூனோ டைம் கன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது பட் என்ன இதில் ஒரே ரிக்வஸ்ட்னா எஃபர்ட் போடுறாங்க யாரோ ஒருத்தர் எஃபர்ட் போடுறாங்க அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் எல்லாருமே ரெஸ்பான்சிபிளாக இருந்தாங்கன்னா ஓகே காசு கொடுத்துட்டு அவங்க வேலை பார்க்கணுங்கிற மாதிரி எந்த தொழிலும் யார்கிட்ட இருந்தாலும் அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது கண்டிப்பாக நம்மளோட இன்புட்டுன்னு கொஞ்சம் இருக்குது நம்மளோட எஃபர்ட் கொஞ்சம் போடலாம் அண்ட் அப்படி தான் அந்த ஒரு குரூப் ஜாலியாக போகும் பட் இங்கேருந்து நம்ம கமெண்ட் சொல்கிறது விட அங்கே இருக்கிறவங்க சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்குள்ளே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்குள்ளே ஜாலியாக இருந்தாங்கனா அது ஃபன்னாக இருக்கும் ஆமாம் அது ஸ்லோலி வரும் வரும் அது அது இன்னும் லேர்னிங் தானே இப்போ இப்போ தானே எல்லாரும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க கரெக்ட் ஸோ நிறைய ட்ரிப்பு போக போக அவங்க அதுக்கு அக்கஸ்டம் ஆகிடுவாங்க ஜென்ஸோட போகிறப்ப இருக்கிற சில விஷயங்கள் நம்ம இதெல்லாம் கவலையே பட தேவையில்ல அவங்க மேனேஜ் பண்ணிப்பாங்கன்னு இருக்கும் ஆனால் லேடிஸ் மட்டும் போகும்போது எல்லாமே ஒரு பேகேஜ்லேருந்து எல்லாம் அவங்க டேக் கேர் பண்ணணும் ஒரு ஃபோன் மொபைல்லேருந்து எல்லாமே அதில் பார்க்கணும் இல்லையா அதில் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து லேடிஸ் வந்து ரொம்ப என்ன <laughs> 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 8 plus 8 16 kilometers. நான் கொஞ்சம் கூட இதுவாகல டயர்டே ஆகல என் பொட்டன்ஷியல் அன்னைக்கு தான் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் இத்தனைக்கும் நான் வந்து ரெகுலராக வாக் பண்ணுறவளோ எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஃபிட்டாக இருந்துட்டு அப்படி எதுவுமே கிடையாது நான் ஆனால் அன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் என்ன பேசி வச்சுருக்காங்கன்னா அம்மா வர்றாங்க நம்மளோட ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னா இவங்கள உட்கார வச்சுட்டு இவங்க கூட யாராவது இருக்க வச்சுட்டு நம்ம போய் ஃபால்ஸில் குளிச்சு கிழிச்சிட்டலாம் திரும்ப வந்து இவங்களை கூட்டிகிட்டு போயிடலான் ஆனால் அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக எங்கேயுமே நான் மூச்சு வாங்கல எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை நான் பாட்டுக்கு போயிட்டு அந்த எயிட் பிளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணேன் அதுலேருந்து எனக்கு வந்து அந்த ட்ரெக்கிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அது அளவே இல்லை நமக்கு தெரியாது முடியும் ஆனால் நம்ம நமக்கு எக்ஸ்போஷர் இருந்தது இல்லை அதனால நம்ம பண்ணது இல்லை ஒன்று நமக்கு பண்ணுறதுக்கு யாராவது இருந்துகிட்டே இருந்தாலும் நமக்கு பண்ணது இல்லை இது ரெண்டு தான் ரீசன் இது எதுவுமே இல்லாமல் தனியாக ஒரு நம்ம விடும்போது நம்மளோட கெப்பாசிட்டிஸ் நிறைய நமக்கு புரியும் நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் புரியும் நம்மளால இதெல்லாம் முடியுமாங்கிறதே ஆச்சரியமா இருக்கும் ஒரு பேகை தூக்கிட்டு படி ஏறி இறங்குங்க நம்ம முன்னாடியே சொல்லுவோம் பேக் எடுத்துட்டு பேக் பேக்காக தூக்குங்க சூட் கேஸ் எடுக்காதீங்க பட் சூட் கேஸ் எடுத்துட்டு வருவாங்க ஒரு ரெண்டு படி ஏறி இறங்குவாங்க பண்ணுவாங்க அது அங்கே வந்தால் தான் அவங்களால பண்ண முடியும் இதே இது தனியாக அதெல்லாம் நான் பண்ணதே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க பட் இட்ஸ் ஓகே டு லேர்ன் நம்மளோட இதை நம்மளே பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுமே வந்து ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் அதுலேயும் ஒரு பயங்கர சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் பர்சனலாகவே ப்ளஸ் ஏஜ் ஒரு ஃபேக்டராக நீங்கள் சொன்னீங்க ஏஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் நாங்கள் மேகாலயா பேட்ச் பண்ணும்போது இவங்கள நான் வந்து அன்னையிலேருந்து இன்ன வரைக்கும் யார் கேட்டாலும் நான் அவங்கள ரெஃபர் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் செவன்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் அவங்க அப்போது நான் இப்போ ஒரு ட்ரெக்கிங் போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் ஷூஸ் வேணுமா ஒரு ட்ராக் பேண்ட்ஸ் வேணும் இது வேணும் நம்ம வந்து ஜாகஸ் போடணும் ஒரு ஸ்வெட் ஷர்ட் வே
கண்டிப்பா நல்லா பண்ண முடியும் கண்டிப்பா நானும் அந்த மாதிரி ஒரு லேடி மீட் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்லேயே அந்த அம்மா வந்து இப்போ நம்மளோட அந்த வேன் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த வேன் ஒரு டுவெல் சீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு வேனு அதில் சிங்கிளாக ஒரு ரோ இருக்கும் இல்லையா அந்த சிங்கிள் ரோவில் ஹேண்டில் கூட இருக்காது இருக்காது அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு வர்றாங்க ஃபுல்லாக ட்ரெக்கிங் பண்ணாங்க எல்லாமே எங்களோட கூட ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணாங்க ஒரு இடத்துல கூட இத்தனைக்கும் ஷீஸ் டயபெட்டிக் பேஷண்ட் ஆனால் இங்கே எனக்கு பசிக்குது எனக்கு டைமுக்கு சாப்பிடணும்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டுமே அவங்க பண்ணல நான் எப்போதுமே அவங்கள நினைச்சு நினைச்சு நான் பார்ப்பேன் நான் சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போனா அந்த இடத்த என்ஜாய் பண்ற இதுல தான் திங்கிங் இருக்கணும் நமக்கு ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளோர் பண்ணணும்னு சும்மா கம்ப்ளைண்ட் அடிக்கிட்டே இருந்தா நமக்கு எல்லாருக்குமே அது தலைவலி ஆயிடும் அவங்கள நினைச்சு பாக்குறேன் இப்ப நீங்க செவன்டி போர்னு சொன்னோட இவங்கள நீங்க சொன்ன மாதிரி வாரணாசி ட்ரிப்லயும் இருக்காங்க சிக்ஸ்டி பிளஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க எப்பவுமே கேட்போம் இல்ல ஹெல்த்தியா இருப்பாங்களா அது நமக்கும் அந்த இது இருக்கும் இல்லையா ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம கேட்போம் இல்ல நமக்கு ஒரு ஃபியர் இருக்கும் போய் அங்க போய் முடியாம போயிடுச்சு இல்ல ஏதாவது பட் எனக்கு தெரிஞ்சு அது கூட வி கேன் கிவ் அப் ஓகே எத்தனை டேஸ் டியூரேஷன் மேக்ஸிமம் பண்ணிருக்கீங்க அந்த லென்த் மேக்ஸிமம் வந்து நமக்கு ட்ரிப் வந்து லேலதாக் ட்ரிப்லாம் வந்து எயிட் டேஸ் வரைக்கும் போயிருக்கு அருணாச்சல் லேலதாக்லாம் எயிட் டேஸ் வரைக்கும் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணியிருக்கோம் நேபால் ஆல்சோ எயிட் நைன் டேஸ் ஆகுது ஓகே பட் மற்றதெல்லாம் மேக்ஸிமம் எல்லா எந்த லொக்கேஷன் போனாலும் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் டேஸ் தான் பேக்கேஜ் ஓகே வீக்கெண்ட் ட்ரிப்ஸும் இருக்கு நாங்களேதான் ஸோ அந்த டைமில் வந்து நே நேபால் வந்து நாங்கள் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நாங்கள் நேபால் பண்ணும்போது தேசிய இல்லை இந்த தடவை கொஞ்சம் லக்ஸுரியஸாக போகலாம் அண்டு ஏன்னா ட்ராவல் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு நாங்கள் முக்திநாத் வரைக்கும் பை ரோடு போனோம் ஸோ அதனால் ரொம்ப டீரியஸான ட்ராவல் ஸோ கொஞ்சம் லக்ஸுரியஸாக ரூம் இருக்கட்டும்னு பார்த்து இந்த தடவை தான் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் அந்த லெவலுக்கே போனோம் அதர்வைஸ் பட் இது வரைக்கும் பட்ஜெட் ஹோட்டல்ஸ் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அப்படின்னும் எந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸும் இல்லை ஓகே டீசெண்ட் ஹோட்டல்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க அது பி நல்லாவே இருக்கும் ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டல் ரேஞ்ச்லேயே இருக்கும் போகும்போதுமே <laughs> 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 கிடைக்குமான்னு தெரியாது வி கே நாட் ப்ராமிஸ் எனி திங் ஃப்ரம் ஹியரில் ஸோ அதனால் ரொம்ப ஃபுட் சாய்ஸஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது பெட்டர் தான் ட்ராவல் பண்ணும்போது எங்கே போனாலும் சரி இங்கேயே ஓகே நீங்கள் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்லாம் போனீங்கன்னா சுத்தமாகவே இருக்காது ஸோ ஓகே ஸோ கஷ்டம் மாறுது இட்ஸ் லைக் ஸோ இப்போது ஸ்லாப்ஸ் மாதிரி அதாவது இந்த பட்ஜெட்லேயும் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம் அதே பேக்கேஜை இந்த பட்ஜெட்லேயும் பண்ணலான்ட்டு அப்படி சாய்ஸஸ் கொடுப்பீங்க பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக நமக்கு ஒரு ஒருத்தரையும் பேக்கேஜ் வாங்கும்போது இப்போது சி இவ்வளோ ட்ரிப்ஸ் பண்ண பிறகு நம்ம ஏஜென்ட்ஸ்கே வந்து ஒரு பல்ஸ் பார்த்துட்டாங்க என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க ஸோ பேக்கேஜ் கொடுக்கும் போதே இது கிஃப்ட் டூ சாய்ஸஸ் ஒன்று கொஞ்சம் பட்ஜெட்டில் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸாக இருக்கும் எது வேணுமோ மொத்தமாக என்ன நிமிஷம் குரூப்பில் எல்லாருமே வந்து வி டேக் அ போல் அண்ட் செலக்ட் எது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி குரூப்பில் டிசைட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கலாம் நீங்கள் சொல்கிற அந்த பட்ஜெட் ஹோல்ஸுமே மோசமாக இருக்குது ஓகே ஸோ ஐ விட் ஆல்வேஸ் சஜஸ்ட் கோ இன் பட்ஜெட் ஏன்னா எப்போவுமே ஹோட்டல்ஸ் வந்து லாவிஷாக இருக்கணும் அவசியமே இல்லை டூர் வந்து ஸ்டே பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் ரெஃப்ரெஷ் ஆக போகிறோம் போகிறோம் வெறும் குளிக்கிறதுக்கு ஒரு தூங்கி எழுதிக்கிறது மட்டும் இடம் நானும் அதே மைண்ட் செட்டில் தான் இருப்பேன் ஸோ அது யூஸ்லெஸ் அது ஸோ வெளியில் லாவிஷாக என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணலாம் லைக் வாட் எவர் யூ வில் நாட் எக்ஸ்ப்ளோர் நம்ம பண்ணவே மாட்டோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து வெளியில் பண்ணலாம் பட் அதர்வைஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டேஸ் வந்து அதுக்காக ரொம்ப மோசமாக இங்கே ஒன்றுமே இருக்கா அப்படியும் கிடையாது இருக்கா <laughs> இவங்கள தான் நான் சேர்த்துப்பேன் அப்படின்னு ஏன்னா இது வந்து இப்போ என்னோடது என்னோடய சேனல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கே ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் அதில் எத்தனை பேர் பார்ப்பாங்க இந்த வீடியோங்கிறது என்னால் கேரண்டியாக சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு வீடியோ நல்லா போகும் டாப் ரேஞ்சில் ஒரு வீடியோ நார்மலாக போகும் அது நம்ம கையிலேயே இல்லை அது வியூவர்ஸோட மூட் செட்டு மைண்ட் செட் பொறுத்து ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி குரூப்பில் இந்த ஆக்டிவிட்டியில் நான் ஜா ஜாயின் பண்ணி எனக்கும் இந்த மாதிரி டூர் போகணும் 
அப்படின்னா அந்த குரூப்ல இணைஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏதாவது இருக்கா எதுவுமே இல்லை ஒரு ஃபீமேலா இருந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு கண்டிப்பா யூட்டிலைஸ் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணலாம் அகெயின் ஏன் இதை நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நம்ம எதுவுமே பண்ணல இப்போது எத்தனை பேர் இருப்பா ஐநூறு பேர் நான் ஐநூறு பேருமே ட்ராவல் பண்ணது கிடையாது ஓகே ஒரு முந்நூறு பேர் தான் நமக்கு பர்சனலாக தெரியும் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க மீதி இரநூறு பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னே தெரியாது எனக்குமே யாரையுமே பர்சனலாம் தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவும் இல்லை பட் தென் ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் என்னென்னா கண்டிப்பாக இதுலேருந்து பெனிஃபிட் ஆவீங்க அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் அந்த ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் நீங்கள் சொல் எனக்கு ஒரு லிமிட்டடு தான் உங்களுக்கே தெரியும் அதில் வந்து ரொம்ப மெம்பர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ண முடியாது அண்டு நான் பெனிஃபிட்டை பண்ணும்போது எல்லாருக்கும் திருப்பி திருப்பி ஆன்சர் பண்ணுறதுமே இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் தான் அதாவது சும்மா டைம் பாஸ்க்கு வந்து கேட்டுகிட்டு போடுறது அது கரெக்ட் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா குரூப் செட்டிங்ஸே எப்படி இருக்குன்னா யாரோ ஒருத்தர் புதுசாக ஜாயின் பண்ணும் அப்படின்னா ரிக்வஸ்ட்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ நான் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ பேசி பார்த்துட்டு என்ன இன்டென்ஷன்ஸ் யார் உங்களை ரெஃபர் பண்ணுறேன் குரூப்பில் இருக்கவங்க ரெஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக குரூப்லேயும் நான் போட்டுகிட்டே தான் இருக்கேன் சேயிங் தட் யாராவது இது நீங்கள் உங்களால் வவுச் பண்ண முடியும்னா அவங்கள ஆட் பண்ணுங்கள் அதர்வைஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பப்ளிக்காக இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ணி சேர்க்கல எந்த இது பண்ணலை பண்ணலை இல்லை ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கவங்க தான் எனக்கு தெரிஞ்சு வராங்க அதர்வைஸ் நீங்கள் எவ்வளோ பேசினாலும் ஸோ இப்போ உங்க நம்பரை கொடுத்துட்டா நீங்க பர்சனலா பேசி இங்க ஒரு முடிவு வர முடியும் அதுக்கப்புறமும் ஐடி கார்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு தான் ஆட் பண்ணுவோம் ஹேட் இஷ்யூஸ் பிஃபோர் இந்த குரூப் ஆரம்பிச்ச புதுசுல அந்த மாதிரி தான் இஷ்டத்துக்கு எங்கெங்க லிங்க் போச்சுன்னே தெரியாது அப்போலாம் வி ஹவ் ஹேட் மென் இந்த குரூப் அப்புறம் தேவையில்லாத பார்ட்டிஸ்க்கு இன்வைட் பண்றது எல்லாமே குரூப்லேயே நடந்தது ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி இப்போ மேட் இட் மோர் ஸ்ட்ரிக்ட் தட் கொஞ்சம் ஐடி கார்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு கொஞ்சம் இது பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஜூம் கால்ஸ் நம்ம குரூப் ட்ராவல் முன்னாடி பண்ணுற ஜூம் கால்ஸில் கண்டிப்பாகவே அட்டன் பண்ண சொல்கிறோம் வி ஷுட் நோ ஹோம் வி ஆர் கோயிங் வித் ஓகே அங்கேக்கு தெரியணும் யார் கூட இருக்கா அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு தெரியணும் ரூம் மேட்ஸே யாருமே தெரியாமல் இருப்பாங்க மோஸ்ட்லி ஸோ அது யார் யாரும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு தடவை கண்டிப்பாக ஜூம் காலில் இவ்வளோதான் நம்மளால் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியுது டீனேஜர்ஸ் எல்லாம் அனுப்புறதுக்கு அது சேஃபாக அவங்களும் தாராளமாக அனுப்பலாம் பேரண்ட்ஸ்க்கு பயமே இல்லாமல் அனுப்பலாம் இப்போ ரீசெண்டாக கோவா ட்ரிப்பில் ரெண்டு கேர்ள்ஸ் வராங்க அம்மா வரல அவங்க மதர் தான் வந்து குரூப்பில் இருக்காங்க ரொம்ப நாளாக பார்த்துட்ருக்காங்க அண்ட் ஷி வாஸ் ஸோ கான்ஃபிடென்ட் டு சென் சில்ட்ரன் வித் இதெல்லாமே தான் நான் சொல்கிறேன் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் லைக் பார்த்துட்டு ஓகே இவங்களை நம்பி தைரியமாக அனுப்பலாம் அப்படிங்கிறது அவங்க இது வரைக்கும் எங்களோட ட்ராவல் பண்ணதே கிடையாது ஷி இஸ் ஜஸ்ட் வாட்சிங் த குரூப் அண்ட் நோயிங் தட் ஓகே திஸ் இஸ் சேஃப் அண்ட் சவுண்ட் ஒழுங்கு போயிட்டு வராங்க அப்படிங்கிறதுனால அவங்க அனுப்புகிறாங்க ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி அனுப்பலாம் தாராளமாக இது டேக் கேர் ஸோ இந்த வீடியோவில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் இது வரைக்கும் வந்து நான் எப்போவுமே சொல்கிறது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறது நான் நிறைய வீடியோஸில் என்னோடய ட்ராவல் வீடியோஸ்லலாம் நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயம் பத்துக்கு பத்து ரூமுக்குள்ளே செட்டில் ஆகிற காலம் வந்து ரொம்ப தூரம் இல்லை அப்படின்றத நினச்சி ஒவ்வொரு நாளுமே ஏதாவது ஒரு குட்டி பயணம் நம்ம தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் இவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோவோட தொடக்கத்தில் அவங்க சொன்னது அதுதான் நம்மளை ரெஜுவினேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளை திரும்ப எனர்ஜைஸ் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நிறைய நீங்கள் ஆன்மீக பயணம் தான் விரும்புகிறீங்கன்னா அதுக்கும் வழி இருக்குது அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது விதமான ஃபன் ஃபன் ட்ரிப்பாக போகணும் இல்லை எனக்கு நிறைய லேடிஸோட பழகணும் அவங்களோட ஒரு ட்ரிப்பு போயிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு சஜஷனாக இந்த வீடியோவில் கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கேன் வழக்கம் போல் நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம்தான் நான் எந்த கமர்ஷியல்ஸுமே என் சேனலில் பண்ணுறது கிடையாது நான் இப்போ பராசக்தியாக ஒருத்தங்களை பார்க்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னா அவங்கள்ட்டேருந்து எனக்கு நாலேஜ் கிடைக்கும் எனக்கு வ கிடைக்கிற அதே நாலேஜ் உங்களுக்கெல்லாமும் ஷேர் ஆகணும் அதுதான் என்னோடய இன்டென்ஷன் இதில் வந்து ஒரு பராசக்தியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதில் லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் நான் சம்பாதிக்கிறேன் இது வரைக்கும் இந்த யூடியூப்பில் மாதம் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கூட வர்றதில்லை ஆக்சுவலாக இதுதான் நிலமை இது ஒரு வெளியில் ஒரு எப்பவுமே ஒரு மெத்து இருக்குது அகேன் இது என்னையும் கேட்பாங்க எதுக்கு இது இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எதுக்கு இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சி ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷ
அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ வீடியோஸ் வந்து போகிறது நம்ம கையில் இல்லை அதே நேரத்தில் அந்த வருமானம் அப்படிங்கிறது ஏதோ யூடியூப்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிட்டாலே பயங்கரமாக கொட்டோ கொட்டுன்னு கொட்டை போகுது அப்படின்னு நான் இது வரைக்கும் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த த்ரீ இயர்ஸில் மூணு வருஷத்துக்கு நீங்கள் டோட்டல் போட்டு பார்த்தீங்களே ஒரு தௌசண்ட் டேஸ் தான் வருது கணக்கே தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே இருந்த டேஸ் ஆனால் நான் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்படி நான் பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இதில் எடிட் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே நான் தான் பண்ணிக்கிறேன் இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ஒரு விஷயம் பண்ணுறேன்னா மணியோட தான் அவங்க லிங்க் பண்ணி பார்க்குறாங்க எனக்கு வந்து என்னோட நான் என் லைஃப்பில் பண்ணுற விஷயங்கள டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணணும் நான் அது ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் நிறைய ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சு எல்லாமே எனக்கு டாக்குமெண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ நான் விர்ச்சுவல் மீடியாவில் வைக்கணும் என்னோட ஃபோட்டோஸோ என்னோட வீடியோஸோ எல்லாம் வந்து என்னோட கொள்ளு பேரா கொள்ளு பேரா எள்ளு பேரன்ட்டு அது இன்னும் ஒரு சிக்ஸ் செவன் ஜென்ரேஷன் தாண்டி போனா கூட இது வந்து யூடியூப்ல இருக்கும் அவங்க பார்க்கலாம் என் பாட்டி இப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணுவா அவ இவங்கள போய் மீட் பண்ணிருக்கிறா இதெல்லாம் எனக்கு நான் அதுக்காக தான் அந்த மீடியாலேயே இருக்கேன் இது நான் நிறைய சேனல்ல சொல்லியிருக்கேன் என்னோட வியூவர்ஸ்க்கு பட் ஸ்டில் இந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்க ஒன்று இவங்க வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போனாலே ஒரு பெனிஃபிட்டோடு தான் போவாங்களோ அப்படின்னு விட எல்லாரும் நம்ம வீட்டில் கம் நம்மளோட மேஜர் ரெக்குவயர்மெண்ட் என்ன இருக்கும் சின்ன விஷயத்தை அப்ரிஷியேட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ரெக்கக்னேஷன் இல்லை இது கிடைக்கிறது இல்லை எக்ஸாக்ட்லி நமக்கு அந்த ஒரு 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 ரொம்ப ஒரு ஆத்ம திருப்தி கிடைக்கிது இல்லையா உடனே பாராட்டுறாங்க இங்கே இது ஒரு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு வீடியோங்க நான் தான் சொல்கிறேன் இந்த ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முன்னாடி கூட இது இவ்வளோ பெருசாக க்ரோ ஆகும் யார்ட்டையாவது இப்போ உட்காந்து பேசணும் தெரியாது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா நம்ம நீங்க சொல்ற மாதிரிதான் அந்த ஒன்னொன்னுத்துக்கு பயந்துட்டு இருக்காங்க யாராவது ஒரு ரெண்டு லேடிஸ் கூட வர்றாங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிருவாங்க அந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது இவன் தான் நான் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட நான் டிராவல் பண்றாள் பட் எனக்கு இந்த லேடிஸோட தான் போகணும்னு அப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லை பட் ஸ்டில் எனக்கு இது கேட்கறதுக்கு இப்படிதான் நிறைய பேரை நம்ம கொண்டு வர முடியும் ஆனா ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்தாதான் ஒரு குரூப்ல சேருவேன்லாம் இருக்காங்க இப்பயும் இருக்காங்க ஒரு பத்து பேர் ட்ரிப் அப்படின்னா என் ஃப்ரெண்ட் யாராவது ஒருத்தர் வந்தா நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் நான் இப்பவும் சொல்றேன் அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுங்க நீங்க தனியா யாருமே தெரியாத ஒரு குரூப்ல போனீங்கன்னா அதோட லேர்னிங்க வேற ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அண்ட் எப்படி சொல்றது புதுசா கத்துக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கும் எவ்வளோ ஸ்டோரிஸ் கேட்கறோம் சும்மா வேன்ல உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க இல்ல நைட்டு கேம்ப் ஃபயர்ல உட்காந்து அவங்களோட கதை சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அவ்வளோ இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் சில பேர்லாம் ஓகே இவ்வளோ தாண்டி வந்து இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னாலே நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஓகே கண்டிப்பாக இவ்வளோ பண்ண முடியுது விமன் வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் எல்லாரும் வீட்டில் தான் இருப்பாங்க இது தான் பண்ணுவாங்க இப்படி தான் இருக்கணும் இல்லை வீட்டில் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அதெல்லாம் கான்செப்டே இல்லை இப்போ மென் ஆர் ஆல்சோ வெரி சப்போர்ட்டிவ் தான் நிறைய விஷயத்துக்கு மென்னுமே வந்து ஓகே நீ இப்போ என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்க சொல்கிற அளவுக்கு வந்தாச்சு வந்தாச்சு வந்து அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தைரியம் இல்லை ஆமாம் அது எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே இல்லாமல் ஒரு தடவை ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் குரூப்பில் வந்து பாருங்க and definitely adu life changing experience ah irukum you will know yourself better nammoda capacity or thiruvilaanna or gramathu thiruvilaanna poraduma apdi illaya husband family oda ellarum onnu sendha poradhu illa na paiya anga vela paakran illa college irukku appo poi payana paakradhu ponna paakradhu ivula da ipdi da irukku middle class oda lifestyle so upper middle class prachana illa avanga nariya explore pannit irukanga ரொம்ப கீழே இருக்கிறவங்களும் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் அவங்க ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்காங்க எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லைன்னாது ஒரு முடிவுக்கு வந்துருக்காங்க மிடில் கிளாஸுக்கு ஆசையும் இருக்கு பண்ண முடியாம தவிப்பும் இருக்கு சரி அதான் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒரு ட்ரிப்புக்கு ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஃபியர்ல உட்காந்துருப்போம் எல்லாருக்குமே ஓகே இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா முப்பதாயிரம் ரூபா ஆகுதா ஐயோ இருபத்தஞ்சாயிரம் முப்பதாயிரம் ரூபா மாசம் மாசம் ஒரு நாலஞ்சாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா கட்டுங்க அப்படின்னா ஈஸி ஓகே இப்போ இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஸ்கீம் எவ்வளோ மந்த் டியூரேஷனுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் வரைக்கும் யூஸ்வலாக நம்ம வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் அஹெட் கண்டிப்பாக பிளான் பண்ணிடுவோம் எல்லா ட்ரிப்புமே ஓகே ஸோ ரொம்ப சின்ன அமௌண்ட்டு சில ட்ரிப் வந்து உங்களுக்கு மொத்தமாக கட்டணும் அப்படின்னா ஒரு டென் தௌசண்ட் பிளா டோட்டல் பேக்கேஜே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஃபுல் பேமெண்ட்டும் வாங்கிடுறோம் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ஒரு
எல்லா இப்போ ரெண்டு ஏஜென்ட்மே நம்ம ரொம்ப ரெகுலராக ஒர்க் பண்ண ரெண்டு பேருமே வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸில் வாங்குறாங்க ஸோ இப்போ இப்போ அவங்க ஷெட்யூல் கொடுக்கறதே இல்லை நம்மளே ஷெட்யூல் போட்டு கொடுத்துக்குறோம் அண்ட் தே ஆர் ஓகே வித் இட் ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் இருக்கா இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்னால ஜஸ்ட் ஸ்பிளிட்டு தான் மூணு ஸ்பிளிட் தான் ஓகே நாங்கள் ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா கேன்சலேஷன் பண்ணாதீங்க நான் பே பண்ணி முடிச்சுட்டு கேன்சல் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு ட்ரிப்புக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடி கேன்சல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்கள நாங்கள் ஒன்று ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ரூம் எல்லாம் ஷேரிங்கில் போட்டிருப்போம் ஒரு ரூமில் ரெண்டு பேர் தங்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரூமை கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ அது மட்டும் பண்ணாங்கன்னா பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அண்டு சி எல்லா அன்ஃபோர்ச்சுனேட் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸும் வந்திருக்கு கரெக்டாக ஒரு ட்ரிப் இருக்கும் ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஃபேமிலி மெம்பர் இறந்துருவாங்க இந்த மாதிரியும் இருந்திருக்காங்க பட் அவங்கெல்லாம் ரொம்ப ஜென்வினாக இல்லைப்பா நீங்கள் ப்ராப்ளம் இருப்பீங்க நான் ஃபுல் பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வரலன்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஒரு மாதம் முன்னாடி கேன்சல் பண்ணி எனக்கு எல்லாமே வேணும்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ எதிர் வேஸ் இட் இஸ் கேன்சல் அப்படி பண்ணி எங்களுக்கு ரொம்ப நிறையா டைம் இருந்தது அப்படின்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஆல் தேடி பண்ணுறோம் பட் அகேன் அதுவுமே ஒரு செகண்ட் ஜாப் மாதிரி ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி முடிச்சோடனே திருப்பி அதே போட்டு ஆள் தேடுறதுங்கிறது வந்து இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் சாய்ஸ் ஸோ மோஸ்ட்லி கேன்சலேஷன் இல்லாத வரைக்கும் எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக கொஞ்சம் போகும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் குறையும் அது பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் டஃப் தான் ஓகே இப்போது இதுதான் லாஸ்ட் கொஷின் நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறது இப்போ மைக்ரோ பயாலஜி படித்தேன் ஆனால் நான் ஃபீல்டு மாறிட்டீங்க சந்தர்ப்ப வசத்தினால மாறிட்டீங்க இது உங்களுக்கு பிடிச்சதாகவும் இருக்குது இப்போ ஒருத்தருக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் பிடிக்கும் ஆனால் ஏதாவது ஒன்றில் தான் போக முடியுன்றது மாதிரி இப்போ போயிட்டுருக்கீங்க பட் என்றைக்காவது ஒரு நாள் இதை மிஸ் பண்ணிருந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் நம்ம இந்த படிப்பு இது இல்லாமல் சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு ஒர்க்கை பார்த்துட்ருக்கோமே அதையும் பேரலாக ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு தோணி படிப்பு சம்மந்தமாக நான் இல்லாமல் போகவே இல்லை இப்போ வரைக்கும் ஓகே ஆக்சுவலி அதுதான் மெயின் ஸ்ட்ரீம் இப்போயும் லைக் மைக்ரோ பயாலஜி பண்ணிவிட்டு ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸராக இருந்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்திருக்கேன் ஃபுட் சேஃப்டியில் தான் ஃபார் அ லாங் டைம் ஓகே அதுக்கப்புறம் துபாயில் வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டரில் ஒர்க் பண்ணுது ஸோ இது வந்து ஒரு அதுதான் மெயின் ஸ்ட்ரீம் இப்போவுமே அதுதான் மெயின் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் அதில் தான் நான் இன்னமும் ரிசர்ச்சில் இருக்கேன் கோ டு லேப்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் இது வந்து சும்மா டைம் பாஸ்க்கு ஆரம்பிச்சது டைம் பாஸாகவே இருக்கு அதுதான் மெயின் ஸ்ட்ரீம் அதில் அதில் ரிக்ரெட்டே இல்லை லக்கிலி நான் அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போ ரீசெண்டாக கூட நிறைய கோர்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன சின்ன ஷார்ட் டேர்ம் கோர்சஸ் எல்லாம் பண்ணேன் அப்படி டாட் ட்ரைனிங் கோர்சஸ் எல்லாம் பண்ணேன் எல்லாமே மைக்ரோ பாலஜி ரிலேட்டட் தான் ஓகே ஸோ தட் இஸ் அ லைஃப் அது அது வந்து ரொம்ப இன்னும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அது அது படித்ததுமே ஒரு ரொம்ப சூஸியாக எடுத்து படித்த சப்ஜெக்ட் தான் அது ஸோ அது இருக்குது எப்போவும் இருக்கும் இருக்கட்டும் எப்போவும் ரொம்ப நெகிழ்வான ஒரு சந்திப்புன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய தகவல்கள் நமக்கு கிடைச்சிது இதை பயன்படுத்திட்டு நீங்கள் வந்து நிச்சயமாக அதாவது மோகன பிரியா ட்ராவல்ஸ் தான்னு இல்லை பட் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு நல்ல கைடு நமக்கு ரொம்ப சேஃபான ஒரு இடத்துல ட்ராவல் பண்ணணும்னா இந்த சஜஷன் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் இன்னும் கூடுதலாக ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணுன்னா தெரிஞ்சுட்டு நிறைய ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு முதல்ல வாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாகவே வைக்கிறேன் உங்களை பார்த்ததில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஐடி கார்டு நான் அனுப்பிடுறேன் நீங்கள் என்ன குரூப்பில் முதல்ல சேருங்க எனக்கு இதிலெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ ஐடி கார்டை உடனே இப்போ காரில் ஏறணும்னு அனுப்பி விட்டுறேன் நீங்கள் என்ன முதல்ல சேர்த்துக்கோங்க அடுத்த ட்ரிப்பு எங்கே போகிறீங்கன்னு தெரியல பட் இது எதுவாக இருந்தாலும் நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களை பார்த்ததில் தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த இரட்டை மாட்டு வண்டியில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கீங்க ரெண்டு பக்கமும் நீங்கள் சக்ஸஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே கிடைக்கணும்னு சொல்லி நானும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் ஆல் த வெரி பெஸ்ட்மா தேங்க்யூ 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 தேங்க்